Bueno, hoy estamos en Full Tierra de nuevo. ¿Se recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de la cobertura seca? Hoy quiero enseñarles la cobertura verde, que es otra opción que tenemos aquí en Full Tierra. Vamos a verla. La vez pasada estábamos hablando de las coberturas secas, ¿cierto? La brucha, el cartón, el periódico. Lo que pasa con esas es que ustedes tienen que estarlas poniendo constantemente, principalmente en la lluvia, que se descompone muy rápido. Pero hoy hablamos de coberturas verdes. Lo chiva de estas es que ustedes las siembran y ellas se mantienen solas y se van repartiendo, van cubriendo toda su huerta. Veamos la gotucola que tenemos aquí abajo. En permacultura buscamos que cada elemento cumpla varias funciones. En este caso de la cobertura verde tenemos esta gotucola que no solo está protegiendo el suelo y creciendo activamente, sino que es comestible, la pueden poner en sus ensaladas, es muy buena para el cerebro. Coberturas verdes hay un montón. Pensemos en todas las plantas que van como corriendo por el suelo. La verdolaga, las diferentes variedades de espinaca, las cucurbitáceas, sandía, eh, pepino, ayote, chiverre, bueno, en fin, hay un montón. El camote, el camote también, por ejemplo, el camote que va ahí por el suelo. Todas estas plantas que van haciendo como una alfombra verde van a servir para proteger su huerta del sol, del viento y de la lluvia. Bueno, estamos con las coberturas verdes por el día de hoy. Si quieren aprender más de las coberturas secas, pueden entrar al canal de YouTube de Era Verde y buscar el capítulo anterior. Además, intenten que sus elementos tengan varias funciones. En este caso llevo mi crema de espinacas y un poco de hierbabuena para la bebida. Si tienen preguntas, pueden escribirnos al correo de la verde. Y si están en redes sociales, déjenos un comentario. Nos vemos en la próxima, germinando ideas de permacultura. <música>